परम शांति बापू जी बापू जी आगे के वीडियो के कंटिन्यूशन पे हम वाइब्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे परम शांति के वाइब्रेशन की बात हमने आपने की मैं बापू जी यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपने सभी बच्चों को बेहद की परम शांति के स्टिकर होर्डिंग सब लगाने का जब परमिशन दिया था तो इतनी खुशी के वाइब्रेशन फैल रहे थे सभी बच्चे बहुत खुश थे उस समय और उस समय एक पॉजिटिव इतनी एनर्जी क्रिएट हुई थी और दुनिया के अंदर जो लोग नहीं जानते थे वो भी परम शांति परम शांति बोल रहे थे सोच रहे थे इसके बारे में और जान रहे थे तो आ, मैं आपको आ, ये बताना चाहता हूँ बापू कि अभी थोड़ा सा ये एक और क्वेश्चन है कि वाइब्रेशन से मन बुद्धि और संस्कार पर क्या इफेक्ट होती है देखो मैंने जैसे नेगेटिव सोच से मन बुद्धि और संस्कार में और कारण शरीर सूक्ष्म शरीर फूल शरीर में क्या प्रभाव होता है वो बताया ना आगे हाँ जी हाँ जी अभी परम शांति के वाइब्रेशन से हाँ परम शांति के वाइब्रेशन से तुम्हारी जो मन है हाँ जी वो मन एकदम शांत हो जाएगा क्या होगा मन शांत हो जाएगा मन शांत हो जाएगा तो मन के अंदर बुद्धि है ना हाँ जी तो बुद्धि भी शांत हो जाएगी राइट तो जो रोज बरोज के जो कार्य होते हैं ना हाँ जी रोज करोज के कार्य के डिसीजन लेने की पॉजिटिविटी आएगी क्या लोगे तुम डिसीजन राइट right. कोई तुम्हारे कार्य में तुम्हारे कार्य में कोई नेगेटिविटी आती है हाँ. तो तुम्हारी सोच से आती है ना कार्य थूल कार्य तुम करते हो तुम्हारी सोच के हिसाब से करते हो ना हाँ जी तो पहले नेगेटिव सोच से नेगेटिव कार्य होता था हाँ तो कर्म बंधन बनता था पाप बनता था राइट right. अब जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे आत्मस्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओगे तो तुम्हारी सोच परम शांति की तरह हो जाएगी शांत हो जाओगे तुम क्या बोलेंगे पहले बुद्धि शांत हो जाएगी राइट right. तो बुद्धि तो मन तो तुम्हारा क्या है घोड़े की तरह दौड़ता रहता है जी मन भी शांत हो जाएगा क्या होगा मन भी शांत हो जाएगा और जब मन शांत होता है तो मन शांत सागर की तरह शांत हो जाता है क्या हो जाता है सागर की तरह शांत हो मन सागर की तरह शांत हो जाता है ठीक है और मन जब सागर की तरह शांत होता है तो मन विचार सागर मंथन करता है क्या करता है विचार सागर मंथन करता है शांति से विचार सागर मंथन करता है कई बार नहीं बोलते मैं जरा शांति से सोचूंगा हाँ फिर शांति से सोच के बताते हैं ये कर्म करूं या न करूं ये प्रोजेक्ट बनाऊं या न बनाऊं राइट नेगेटिव ये क्या होगा फ्यूचर देखते हैं ना हाँ सोचने से हाँ। तो जब परम शांति के वाइब्रेशन आएंगे तो तुम्हारी सोच भी परम शांति जैसे हो जाएगी कर्म भी परम शांति के हो जाएंगे अच्छा कर्म करोगे लोगों को समझाओगे भाई शांति होनी है तो परम शांति कर हम्म हम्म शांति चाहिए तो परम शांति कर पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है तुझे ओके okay. तुम्हारे अंदर ही परम शांति है आत्मा का मूल स्वभाव संस्कार ही परम शांत है right. आत्मा की जब रचना हुई तो परम शांति क्या थी आत्मा ही परम शांति मगर अशांत क्यों हो गई आत्मा आत्मा अशांत क्यों हुई अपने कर्मों के कारण कर्मो के कारण अब कर्म इतने प्रभावित कर रहे हैं तो कर्म ने तुम्हें क्या कर्म प्रभावित हो गए जब आत्मा पहले पहले बनी तो फरिश्ता थी फरिश्ता से देवता देवता से मनुष्य बन गई जी अब वही फरिश्ता वाली आत्मा तो फरिश्ता वाली है ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी मगर तो वो आत्मा क्या चाहती है मन की शांति क्या चाहती है मन की शांति अब आत्मा की ओरिजिनल सोच तो परम शांत है जी परम शांति चाहती है हाँ जी अब परम शांति चाहती है इसलिए बेचारी भटकती रही है कर्म बंधन में फट गई है तो परम शांति के वाइब्रेशन तुम्हारा मन बदल देगी मन से अच्छे कर्म बनेगी अच्छे कर्म से तुम बुरे करके प्रभाव से निकल जाओगे बापू जी यहाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि धरती लोग जन लोग महल लोग स्व लोग स्वर्ग नर्क ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी और परम धाम में भी वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा बताइए हाँ ये आत्मा की स्टेज तो आपने बताई हाँ। कि फरिश्ता से मनुष्य बनने के जो सफर के अंदर हाँ। वाइब्रेशन बहुत इफेक्ट किया हाँ। तो ऐसी तरह उन जगहों में भी सूक्ष्म दुनिया में भी इसका इफेक्ट रहता है हाँ जैसे स्थूल दुनिया में स्थूल जगत का मनुष्य का वाइब्रेशन इफेक्ट करता है हाँ जी ऐसे दूसरे लोग जो हो बुबुर लोग वहां भी तो आत्माएं तीन तत्वों वाली आत्मा रहती है ना जी तो वहां भी जो एक वाइब्रेशन फैलता है ओके। वहां भी सूक्ष्म जगत की आत्माएं कहीं नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं ठीक है तो जो उसमें भी कई लेयर होते हैं ठीक है तो ऊंचे लेयर में जब आत्मा पॉजिटिव होती है आत्मा में अंदर शांति आती है आत्मा में थोड़ी शक्ति आती शांति आने से आत्मा में शक्ति आती है राइट तो ये नीचे वाले लेयर छोड़ ऊपर के लेयर जाती है दूसरे लोक में जाती है ठीक है और दूसरे लोक में भी वहाँ वाइब्रेशन की इफेक्ट होती है आत्मा है ना तो हाँ। चाहे वहाँ पांच तत्व की मनुष्य आत्मा है ठीक है वहाँ तीन तत्व वाली आत्मा है ठीक है तो वहाँ भी दूसरे लोक में भी प्रभाव तो होता है ना तो प्रभावित होकर वो नेगेटिव आत्मा सोचकर ऊपर जाती है 
परमात्मा को याद करके ऊपर जाती है तीसरे लोक में स्वर्ग लोक में जाती है तो बापू जी वहाँ वाइब्रेशन कैसे होते हैं क्या धरती लोक की तरह ही वाइब्रेशन होते हैं वाइब्रेशन वहाँ का जो वायुमंडल होता है ना हाँ देखो यहाँ तो ये वायु तत्व बहुत भारी है ना ठीक है वायु तत्व का बहुत भारी है ना वायु के अंदर अग्नि है सच है और वायु के अंदर आकाश वायु और अग्नि सूक्ष्म तीन है ना बापू जी तो, जैसे थोड़ा सा बीच में रुकूंगा जैसे प्लेन में बताते हैं कि धरती से ऊपर चालीस हजार फुट के ऊपर जब प्लेन उड़ता है तो वहाँ माइनस डिग्री होती है और यहाँ पे मतलब हवा का दबाव जो है वो कम रहता है तो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि वायुमंडल में जैसे आत्मा ऊपर चली जाती है तो उसको शांति के वाइब्रेशन और मिलते होंगे हाँ। मेरे हिसाब से आप बताइए जैसे आत्मा जैसे ऊपर जाती है धरती की ग्रेविटी छोड़ती है तो धरती की ग्रेविटी की इफेक्ट इनकी सूक्ष्म शरीर पर भी नहीं होगी ना नहीं तो सूक्ष्म शरीर वायु तत्व है वायु और अग्नि उनको भी धरती की ग्रेविटी खींचती है ना तो जब 200 किलोमीटर से ऊपर आत्मा चली जाती है धरती की ग्रेविटी छोड़ दी उसने छोड़ दी तो वहाँ वहाँ आकाश तत्व है ना क्या है आकाश तत्व है जी तो आकाश तत्व के अंदर जब जाती है तो आकाश तत्व दूसरे लोग में आकाश तत्व ज्यादा प्रभावित करता है उसका सूक्ष्म शरीर क्या बना जी उसमें सूक्ष्म शरीर आकाश तत्व का बना क्या बना आकाश तत्व तो उसको उड़ने की शक्ति ज्यादा है ना वायु और अग्नि कम हो गए राइट वायु और अग्नि कम हो गए तो तीसरे लोक में जाएगी तीसरे लोक में वो स्वर्ग लोक है उसको पता लगेगा का तो वहाँ स्वर्ग लोक में तो नेगेटिव अब स्वर्ग लोक में तो लोग क्या करते हैं और बापू जी मेरे हिसाब से चौथे लोग महा लोग जन लोग मैं आपको पूरी बता दू पहले हाँ जी तो जब आत्मा में शांति के वाइब्रेशन फैलता है शांति माना आकाश तत्व क्या शांति माना आकाश तत्व जैसे जैसे आत्मा में शांति आएगी ऐसे ऐसे ये आकाश तत्व बनेगा वायु और अग्नि मिट जाएगा और ऊपर स्वर्ग लोग से महालोक जन लोग तप लोग भी जाएंगे वहां भी आकाश तत्व का प्रभाव है क्या है आकाश तत्व का प्रभाव आकाश तत्व का प्रभाव है तो मन शांत हो जाता है फिर भी थोड़ा 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 वायु और अग्नि तो होता ही है ओके जैसे एटी आकाश है तो दस वायु और दस अग्नि तो होता ही है ठीक है इसलिए तीन तत्वों की बॉडी बोला है ना ब्रह्मापुरी तक ठीक है तो वहां सोच चलती है मगर धीरे 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 मन शांत हो जाता है हाँ। और जैसे ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाता है हाँ। तो संकल्पों का प्रभाव तो हर जगह है ओके। कोई भी लोक में संकल्पों का प्रभाव या वाइब्रेशन नहीं है ऐसा कोई भी नहीं है ओके। विष्णु लोक भी प्रभावित होता है मगर वहाँ आधे परम तत्व है आधे तीन तत्व है फिर शिवपुरी भी प्रभावित होती है परमधाम भी प्रभावित होता है मगर वहाँ नी संकल्प आत्मा परमधाम में जाती है तो आत्मा नी संकल्प में जाती है कैवल्य अवस्था होती है तो सोचना बंद हो जाता है जब सोचना बंद हो जाता है उसको परम शांति मिल जाएगी तो परम शांति परम धाम में जाती है तो परम शांति मिल जाती है बापू जी धरती लोग पे जैसे आपने बताया देवता दानव यक्ष किन्नर सभी लोग अभी धरती पे मनुष्य बने हुए हैं और सभी लोग अपने वाइब्रेशन अपने थॉट और अपने विचार एक पॉल्यूशन की तरह इस धरती लोग के वायुमंडल में फैला रहे हैं ऊपर के लोग में आपने बोला कि ये आत्माएं नेगेटिव आत्माएं ऊपर नहीं जा सकती तो ऑब्वियसली ऊपर तो बहुत अच्छा ही वायुमंडल होगा लेकिन अब धरती लोग के अंदर इतना वाइब्रेशन नेगेटिव फैल चुका है तो इस इसका इफेक्ट आत्मा के ऊपर बार बार पड़ता रहता है हर बार हर सेकंड हर पल पड़ता है तो उस आत्मा को मतलब वो पॉजिटिव पावर की ज्यादा जरूरत रहती है मगर देखो हमने तो बोला पावर ऑफ थॉट पे हमारा एक वीडियो है ठीक है यहाँ हमारा एक स्लोगन है कम सोचो क्या हमारा एक स्लोगन है जी। कम सोचो जी जरूर हो तो सोचो ठीक है नहीं तो मन का मौन धारण करो क्या ये तो सबसे अच्छी बात है और तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारे अंदर आप आत्मस्वरूप में स्थित होने से तुम्हारे अंदर इतनी पावर आएगी तुम्हारे हल्के संकल्प मात्र से सारे काम होते जाएंगे लौकिक कार्य भी लौकिक भी कार्य भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा ओके मेरा एक्स खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है इतनी अच्छी जिंदगी बन जाएगी लौकिक कार्य भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा अच्छे वाइब्रेशन फैलाओगे चाहे कहीं भी होंगे तो भी तुम्हारा ओरा अच्छा रहेगा ओरा सील करके रखो ओरा सील करने का एक हमने विधि बताई है ओरा कैसे सील करें हमारा ओरा का वीडियो देखें तो नेगेटिव प्रभाव जो वायुमंडल से जो नेगेटिव प्रभाव हमारे ओरा में आ रहा है जी। वो प्रभाव से आप रोक पाओगे दूसरों को वायुमंडल से प्रभाव को अपने आप को कैसे बचाए बाबू जी वो तो वो लोग वीडियो देख लेंगे अब यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो चार युग जो धरती पे बीतते हैं तो ये सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग तो उसमें भी वाइब्रेशन का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है चारों युगों में जरूर जब सत्युग होता है सत्य त्रेता द्वापर कलयुग सत्य युग माना सत्य युग माना सत्य लोगों का ये धरती का 
समय पे सत्य लोग होते हैं सत्य लोग होते हैं अच्छे लोग होते हैं नेगेटिव सोच वाले सच्चाई से भरे हुए और बहुत कम लोग होते हैं सत्य में बहुत अच्छे लोग होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं इतने 800 करोड़ लोग नहीं होते उसी टाइम तो बहुत मुश्किल बहुत कम लोग होते सत्युग में जी तो सत्युग में बहुत कम होते हैं और जरूरतें बहुत कम होती हैं हाँ। इसलिए वो और वहाँ क्या होता है वायुमंडल इतना पहले से कलियुग के अंत में वायुमंडल एकदम सतो प्रधान हो जाता है विनाश होता है ना तो विनाश के साथ वायुमंडल का विनाश परिवर्तन हो जाता है ओके जब सत्युग बनता है तो वायुमंडल शुद्ध होता है ओके वायु तत्व शुद्ध होते पाँचे तत्व बैलेंस वाले होते हैं इम्बैलेंस नहीं होता है तो पांचे तत्व तो इम्बैलेंस है राइट right. इसलिए नेचुरल कैलेमिटी आती है राइट नेचुरल कैलेमिटी का आना भी वायुमंडल का प्रभाव है लोगों के नेगेटिव सोच से ही धरती प्रभावित होती है बाबू जी इसी क्वेश्चन पे मैं आता हूँ लेकिन हम इस पे हाँ, और चर्चा करते हैं हाँ। सत्यु के अंदर बहुत कम आत्माएं होती है सतोप्रधान आत्माएं होती है हाँ जी शरीर भी हल्का होता है पांच तत्व भी हल्के होते हैं जी और वहाँ कोई जरूरत नहीं होती वहाँ वृक्ष जैसे वृक्ष होते हैं हमारे शास्त्रों में लेखा है कि जो मनुष्य है उसकी आयु जो थी सत्युग में एक लाख साल थी और उसकी जो हाइट थी वो पंद्रह बीस फुट थी और उनके वजन भी थे तो आ, मतलब सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों में हाइट भी कम होती गई मनुष्य की शरीर की उम्र भी कम होती गई तो ये सब वाइब्रेशन को दर्शित करते हैं कि वाइब्रेशन का इफेक्ट हर समय हर घड़ी ये पृथ्वी पर रहा है देखो सत्यु के अंदर मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि हमारे सत्यु के लास्ट राजा पृथु राजा हुए बिल्कुल कलयुग से चार गुना समय सत्यु का है हाँ। जैसे कलयुग चार लाख बत्तीस हजार है साल है तो चार गुना सोलह लाख सत्रह लाख कुछ समथिंग होता है ठीक है तो सत्यु का लास्ट जो राजा जो पृथु राजा सारी पृथ्वी पर उसका राज था पृथु राजा बोलते हैं उसका जी तो पृथु राजा ने चालीस हजार साल तक राज किया था कितना जी सत्य। और त्रेता के अंत में भी राम ने भी बारह हजार साल राज किया था राम राज राम राज था राइट त्रेता के अंत तक राम राज उसने राजा राम ने दस से बारह हजार साल तक राज किया ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है तो बापू जी इसका मतलब ये हुआ कि सत्य का युग अगर आ जाए अगर सभी आत्माएं पॉजिटिव बन जाए तो फिर से ये राम राज्य आ जाए या एक मान के चलिए कि एक जो जो मनुष्य की जो आयु है वो भी बढ़ जाए उसकी पावर बढ़ जाए आत्मा की शक्ति बढ़ जाए विचारों की शक्ति बढ़ जाए और कोई दुनिया में दुखी ना हो ऐसा युग आ जाए देखो नेगेटिव वाइब्रेशन मनुष्य आत्माओं की इच्छाओं से बढ़ते हैं हाँ। इच्छा होता है मुझे ये चाहिए ये चाहिए मुझे बड़ा बनना है मान चान के पीछे जी फिर सबसे बड़ा युद्ध जो हुआ द्वापर से धर्म युद्ध बहुत हुए हाँ ठीक है दो पंथ हुए ना पहले तो एक धर्म एक राजा एक सत्यु के एक अंदर क्या होता था शिव की पूजा होती थी ठीक है शिव की पूजा होती थी सब शिव को ही मानते थे शिव पंथी थे राइट द्वापर में आकर त्रेता में आकर फिर धीरे 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 जो एक वाद था एक कोई मानना एक वाद इससे नेगेटिव धर्म युद्ध नहीं होते थे राइट द्वापर में आकर दो पर हो गए ना दो वाद हो गए एक शिव पंथी हो गए दूसरे वैष्णव पंथी हो गए इसलिए शिव पंथी और वैष्णव पंथी द्वापर से लड़ रहे हैं तो लड़ाने का वाइब्रेशन तो बनेगा ना राइट तो सबसे ज्यादा वाइब्रेशन लड़ाई के युद्ध में मैदानों में होता है नेगेटिव सो मेरा ये मेरा भगवान मेरा भगवान मेरा भगवान राइट सब आज भी हिस्ट्री उठा के देख लो हर जगह धर्म युद्ध बहुत हुआ है चाहे क्रिश्चियनों का यहूदियों के साथ हुआ हो ठीक है यहूदियों का क्रिश्चियनों का मुसलमानों का हिंदुओं का जो भी युद्ध हुआ है हाँ। धर्म युद्ध बहुत हुए धरती पर धर्म युद्ध हुए मेरा भगवान बड़ा मेरा भगवान बड़ा इतने धर्म संप्रदाय हो गए कि धर्म संप्रदाय के नाथ पर लड़ाई होती है राइट इसलिए सबसे बड़ा है कि एक एक का वाद होना चाहिए जब तक सारे मनुष्य एक परमात्मा को नहीं जानेंगे हाँ जब तक ये लड़ाई झगड़े बंद नहीं होंगे सच है या तो परम शांति के वाइब्रेशन फैला देंगे ना सत्यु की तरह हो जाएगा ना Right. या तो या तो फिर क्या हो जाएगा जैसे वो रूटीन होता है सत्युग तेता तो के लिए विनाश होता जाएगा हुँ, 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 मगर हमें विनाश को रोकना है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गए तो क्या हालत हो जाए सच हमने थान के रखा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे बहुत समय से हम कह रहे हैं कई सालों से कह रहे हैं कई सालों से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे जी क्योंकि हम संकल्प मात्र से पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर न हो परम शांति परम शांति परम शांति और वो केवल परम शांति नहीं तो सत्यु की तरह हमें यहाँ वापस धरती पर तो पहले सत्यु को लाना है ना तो सत्यु कैसे आएगा धरती पर सत्यु को लाना है ना धरती पर रामराज लाना है तो कैसे आएगा राम तो बेचारे गए रामराज तो आया नहीं कृष्ण भी गए कुछ हुआ नहीं महाभारत का युद्ध भी जबरदस्त हो गया 
तो वापस में धरती पर सत्युग लाया तत्व तो परिवर्तन भी कर सकते हो परम शांति से बापू जी जो कल का युग आया कलयुग आया तो उस समय सभी लोगों की बुद्धि बदल गई विचार बदल गए और वाइब्रेशन बदल गए ये हम कह सकते हैं लेकिन अब ये कल्पना करना कि कलयुग को हम सत्युग बना दे तो ये तो बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है हर हर आत्मा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज देखो असंभव कार्य है क्या है असंभव कार्य मगर असंभव कार्य को बहुत मेहनत की जाए हाँ। थोड़ा कुछ अच्छे लोगों का संगठन बनाया जाए हाँ। परम शांति वाइब्रेशन फैलाने वालों का अच्छा संगठन भी बनाया मैंने बापू जी कम से कम थोड़े आठ दस हजार आत्मा भी परम शांति का वाइब्रेशन फैलाए तो घर तो ठीक हो जाएगा ना ठीक है तो धीरे धीरे चार और फैल जाएगा ना फिर स्पीड बढ़ जाएगी बहुत स्पीड बढ़ जाएगी ओके पहले कोई भी कार्य एक करता है दस करते हैं हजार करते हैं फिर लाखों जुड़ जाएंगे और जब बेहद की आत्माएं जुड़ेगी ना बेहद की परम परम आत्माएं क्या है बेहद की परम परम आत्माएं जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएगी तो उसको बदलने में एक मिनट लगेगी मैं सोचता हूँ अंत में क्या राइट अंत में एक सेकंड में बदल जाएगी दुनिया मेरा मेरा मन कहता है जब बेहद की आत्माएं जग जाए ना बेहद की आत्माएं दस हजार भी बेहद की आत्माएं जग जाए ना बेहद की उसके अंदर इतनी आत्मस्वरूप की पावर पड़ी कि परम लाइट फैला देंगे वो आत्मा के अंदर एक वाइब्रेशन के साथ परम तत्व बदल देंगे वायुमंडल बदल देंगे पर बापूजी अब तो जैसे आपने ज्ञान में हमें बताया है कि अब तो हम बेहद की दुनिया में जाने वाले हैं अब धरती पे कुछ भी हो उससे अब बेहद की आत्माओं को क्या इफेक्ट वो तो अब तो बेहद की दुनिया में जाने की तैयारियां कर रही है क्या लोगों को रोक के छोड़ के जाएंगे तुम नहीं वो तो आपने बताया ना कि मुक्ति और जीवन मुक्ति वाले वीडियो में आपने बोला ना कि सबको मोक्ष और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाया ही है जिसको जो पसंद है उसके ऊपर वो पुरुषार्थ करेगा मुक्ति चाहिए मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिल जाएगा जीवन मुक्ति चाहिए तो वो कर्म बंधन खत्म करे और ऊपर जाने की तैयारी करे देखो यहाँ जब आत्माएं ऊपर जाने की तैयारी करती है ना हाँ जी तो स्व परिवर्तन करती है ना हाँ वो तो करना ही परिवर्तन तो कंपलसरी है आत्म स्वरूप में स्थित होने से थोड़ा पुरुषार्थ लगेगा आत्म स्वरूप का जी आत्म स्वरूप का पुरुषार्थ करते 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 जब आत्मा व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करती है राइट पांच तत्वों का शरीर परम तत्वों में कन्वर्ट होता है तब ऊपर जाएंगे ना ये तो है तो जब ये परम तत्वों का वाइब्रेशन क्रिएट करेगी परम तत्वों का शरीर धारण करेगी तो आस पास में कई चारों और परम तत्व का वाइब्रेशन बदल देगी एक आत्मा कितना आहा। एक आत्मा परम तत्व का कितना वाइब्रेशन देगी और इसके ओरे में कई पूरा ओरा कई किलोमीटर तक जाएगा एक एक आत्मा का और एक साथ में कईयों को मुक्ति दे देंगे कईयों को मुक्ति और कईयों को दिए जल जाएगी जीवन मुक्ति हो जाएगा क्या बात है तो बेहद की आत्माएं जब ऊपर जाएगी <coughs> बेहद की आत्मा आत्मस्वरूप बनेगी जी जब आत्मस्वरूप बनेगी तो उसके केवल हजार दो हजार भी आत्मस्वरूप बन जाए ना सौ दो सौ भी बन जाए तो पूरी दुनिया बदल दे आत्मस्वरूप बनना ऊपर जाने के लिए आत्मस्वरूप तो जरूरी है ना ये तो आप, आप बेसिक फाउंडेशन कर्मातीत अवस्था की ओर जाने के लिए जी ये आपके आत्मस्वरूप के वीडियो में ये बिल्कुल आपने बताया है कि हर आत्मा को आत्मस्वरूप धारण करना ही पड़ेगा तभी वो हद से बेहद में जा सकती है अदरवाइज नहीं जा सकती तो वो पुरुषार्थ कर रही है ना आत्माएं जी बेहद की आत्माएं हमारे पास जितनी भी है जी जितनी भी है वो सब आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ कर रही है ना बिल्कुल तो जितना पुरुषार्थ करेगी इतना स्व परिवर्तन कर लेगी स्व परिवर्तन माना व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप की धारणा धारणा माना अव्यक्त स्वरूप को धारण करना ही धारणा है Okay. तो जैसे भी वो अवैध स्वरूप धारण करेगी ना हुँ, तो हुँ, उसका पावर उसकी पावर वो बेहद की आत्माओं में बेहद की कला की पावर है कितना बेहद की कला की बेहद की कला का ब्रह्मांड सर्जन करने की शक्ति है एक एक आत्मा में राइट तो उसका अवैध स्वरूप धारण करते कितना ओरा फैल जाएगा परम तत्व का और जितने परम तत्व के ओरे में आ जाएंगे तो वो सब मुक्त हो जाएंगे ना एक सेकंड में जो मुक्ति मांग रहे मुक्ति होंगे ज्ञान है तो जीवन मुक्ति मांगेंगे Right. तो ऐसे हजार जगेंगे दो हजार जगेंगे धीरे धीरे जगते जाएंगे right. तो केवल ये धरती नहीं दो सौ किलोमीटर के पांच हजार जहां तक वो पांच हजार किलोमीटर उसका विमान ऊपर है उसका hmm. वहां तक जाते जाते परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएंगे ना परम तत्व बन जाएगा ना जी. तो तत्व परिवर्तन हो जाएगा क्या hmm. हाँ? स्व परिवर्तन से पूरा विश्व परिवर्तन ये तो कमाल की बात हो गई बाबू वाइब्रेशन से ही सीधा तत्व परिवर्तन अमेजिंग हाँ तो हर कोई चीज जो नेगेटिव हुआ है वो भी सोच से सोच माना वाइब्रेशन जी सोच से हुआ है ना हाँ जी सत्युग से कलयुग क्यों हुआ सत्युग तेजा द्वापर कलयुग क्यों होता है आत्माएं बढ़ती हैं फिर नेगेटिव सोच चलती है इच्छाएं बढ़ती हैं फिर धर्म युद्ध होते हैं जी ब्रह्मा विष्णु शंकर में भी आपस में लड़ाई होती है बिल्कुल तो उसकी रचना भी लड़ाई करती है फिर धर्म पिता आते हैं धर्म गुरु आते हैं घर घर में इतने धर्म के नाम पर अधर्म होता है मेरा धर्म मैं 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 कहूँ सच्चा धर्म गुरु ही लड़ा रहे ना आपस में मेल मिटाव नहीं करते ना सच बात है आपस में मिलाना चाहिए ना जी जी आपस में लड़ा रहे हैं धर्म पिता धर्म गुरु जितने भी आए उन्होंने क्या किया 
पी के फिल्म में भी यही बातें बताई कि ये सब चीजें हो रही है दुनिया में हर तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी का परिचय दो ना जी सबका मालिक एक है ये कहा ना तो सबका मालिक तो एक है ना केवल धरती का नहीं केवल गैलेक्सी का नहीं जैसे आप कह रहे हैं कि सूक्ष्म दुनिया की आत्माएं लड़ा रही है या तो सूक्ष्म जगत में भी आई कहा से नेगेटिव आत्माएं जो पहले मनुष्य थे वही बनकर भूत बनकर नेगेटिव बने हैं ना जी हमारा वो वीडियो है ना क्या गोस्ट वर्ल्ड एक्सपोज के तो सूक्ष्म जगत में भी देवता भी मनुष्य बन जाते हैं तो ऊपर में भी नेगेटिव प्रभाव ये स्थूल जगत के नेगेटिव प्रभाव तो पूरे ब्रह्मांड तक जाते हैं धीरे 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 करके जी जी दूसरे लोगों में तीसरे लोगों में चौथे लोगों में क्योंकि आत्माओं को प्रभावित तो करती है ना जैसे यहाँ भारत मैंने बताया कि भारत में बैठी हुई आत्मा अमेरिका में वाइब्रेशन फैला सकती है राइट right. सो so, एक दूसरे को याद करके हाँ जी तो यहाँ बैठी हुई अगर कोई ब्रह्मा को याद करती है ब्रह्मापुरी में जी. तो ब्रह्मापुरी तक उसके संकल्प जाएंगे नहीं एक असुर तप करता है यहाँ ब्रह्मा की तपस्या करता है ब्रह्मणाय नम ब्रह्मणाय नम बोल रहा है राइट तो उसकी सोच असुर की सोच उसकी सोच ब्रह्मापुरी तक जाएगी कि नहीं जाएगी सीधी ब्रह्मा तक जाएगी ब्रह्मापुरी बिल्कुल तो असुर की सोच में नेगेटिव वाइब्रेशन है क्या है उसके वाइब्रेशन उसकी आवाज तीनों लोगों को हिला के ऊपर जाती है वो भी हिल जाता था कमाल की बात ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ते थे अरे बाबू जी ये इंद्र भी हिल जाता था कि ये वाइब्रेशन कहाँ जा रहे हैं ये कौन कर रहा है तब ये मेरा तो इंद्र भी हिल जाता था इंद्र का इंद्र डोलने लग जाता था सच बात है जब यहाँ तपस्या करते थे तो सच है जब यहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो ब्रह्मणाय नम ब्रह्मणाय नम बोलते थे ना ब्रह्मा हाँ जी हाँ जी तो ब्रह्मापुरी तक वाइब्रेशन जाते थे तो बीच में इंद्र आता जाता था तीसरा हाँ तीसरा तो वो बोला कौन तपस्या करते पहुंच जाते थे पहले जाके कि ब्रह्मा उसको वरदान ना दे हाँ पहुंच जाओ उसको फिर मेन का वो नाचने वाली भेज देते थे उसकी तपस्या भंगर आते थे सच जैसे विश्वामित्र को मेन का भेजिए तो वाइब्रेशन में कितनी तपस्या है तुम जिसको अगर तुम शिव को याद करते हो तो शिवपुरी तक तुम्हारे वाइब्रेशन जाएंगे अरे परम ब्रह्म निराकार को याद करते हो तो परम धाम में निराकार है जो हाँ जिनका नाम रूप रंग से न्यारा है निरंजन right. निराकार बोलते हैं right. ब्रह्म स्वरूप है हाँ हाँ तो जैसे यीशु ख्रिस्त ने भी कहा आई एम द मैसेजर ऑफ द गॉड एंड गॉड इज लाइट गॉड इज लाइट निराकार है हाँ मोहम्मद ने उसको क्या बोला सारे जहाँ का नूर है नूर माना लाइट तो सभी धर्मों का सार तो एक ही है ना मगर धर्म क्यों लौट रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहे तब एक हो जाओ ना लड़ाई हाँ। छोड़ो ना पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाओ ना राइट सुख का रास्ता सब मिलकर रास्ता छोड़ो ना हाँ। हाँ? तो वाइब्रेशन कहाँ तक गए परम धाम तक गए ना जी हुँ? जी तो मैं बापू जी यहाँ वापिस थोड़ा धरती लोक पे ले आता हूँ जैसे भूकंप फ्लड वर्ल्ड वॉर ये दुखद घटनाएं धरती पर जितनी भी होती है इससे मनुष्य के वाइब्रेशन जो क्रिएट होते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि दो में अहमदाबाद में भूकंप हुआ हमारे पड़ोस की सोसाइटी में डेढ़ सौ फ्लैट थे तो डेढ़ उस जमाने में लोगों के घरों में गाड़ियाँ नहीं होती थी कम होती थी तो सभी लोग जो है वो पार्किंग में रहने के लिए मजबूर थे ठीक है और इतने मतलब एक भय फैल चुका था वो आ, आफ्टर शॉक जो आते थे भूकंप के कारण कि लोग अपने घर में जाने को तैयार नहीं थे घर में जाके अगर गए तो एक मिनट में वापस आ जाएंगे घर को ताला मारने की भी उनकी हिम्मत नहीं थी ऊपर जाने की भी हिम्मत नहीं थी एक ही साथ में सब लोग खाते थे एक ही साथ में सब लोग सोते थे सबके अंदर इतना भाईचारा इतना प्रेम वहाँ पे उस समय में हमने देखा लेकिन आज फिर वो वो चीज़ चली गई वो भय भी खत्म हो गया और प्रेम भी खत्म हो गया देखो कई मैंने रामायण में सुना है भय बिना प्रीत नहीं क्या हाँ ये तो भय बिना बिन भय प्रीत नहीं हाँ तो ऐसा कुछ जब नेचुरल कैलेमिटी आती है या बड़े बड़े युद्ध होते हैं जैसे महाभारत का युद्ध हुआ हाँ तो महाभारत के युद्ध में लाखों लोग मर गए होंगे कितनी अठारह ऑक्शन सेना तो ये कृष्ण ने दुर्योधन को दिया था ना हाँ जी हाँ जी क्या तो दिया था कृष्ण हाँ। ने कृष्ण ने दुर्योधन को दिया अठारह ऑक्शन सेना जी अब जो अठारह का मतलब ऑक्शन का मतलब हजार लगा दो लाख लगा दो जो लगाना है लगा लो जी हाँ जी जी तो मुझे ये लगता है कि क्या कृष्ण ने अपनी सेना को मारने के लिए दुर्योधन को दिया था अब वो तो बापूजी जी असुरों को खत्म करने के लिए वो नहीं तो उसकी, ये काम उसके मतलब थे। उसकी सेना में असुर थे हाँ तो डेफिनेटली हो गए तभी तो सामने भेज दिया अर्जुन ने एक मान से उसके अठारह ऑक्शन सेना को मार डाला चलो हम तो मानते हैं कि चलो <laughs> उनकी मुक्ति हो गई उनको एक नया देखो बापू जी मुक्ति कैसे मिली आत्मा की तो महाभारत के मरने के बाद हाँ दुर्योधन को पूरा यज्ञ कराना पड़ा यज्ञ किस लिए कराते हैं शांति के लिए आत्मा हाँ शांति विश्व शांति के लिए पूरा विश्व शांति के लिए यज्ञ कराना पड़ा क्यों हाँ जी आत, जो युद्ध के मैदान में जो आत्माएं मर जाती हैं तो मरने के वक्त उसकी अंत मत गति कैसे होती है चाहे कोई भी युद्ध हो सही चाहे आज भी कोई भी सैनिक मरता है या लड़ाई होती है मर जाते हैं प्रेम प्रे
सोच थी उसकी मरते 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 हम्म तो आत्मा तो वो दुर्गति को पाएगी ना क्या सदगति पाएगी बिल्कुल दुर्गति हो गया क्या आत्मा स्वर्ग में जाएगी नहीं क्या दुर्गति जाएगी तो क्या बनेगी भूत प्रेत भी चली जाएगी जी तो उसको शांति चाहिए ना बिल्कुल चाहिए आत्मा को तो ऐसी तरह आत्माएं आत्मा सही शांति मिलेगी ना उसको रामायण महाभारत के जो आज चाहे मुरारी बापू की कथा हो कोई भी कथा है वार्ता जो कराते हैं ये मनुष्य नहीं कराते सूक्ष्म जगत वाले शांति पाने के लिए वो करवाते हैं मनुष्य को निमित्त बनाकर रेज मार मार कर लाखों के दान इकट्ठे करके करवाते हैं यज्ञ कुंड देवता करवाते थे राइट यज्ञ कुंड नहीं कराते बड़े बड़े यज्ञ तो कौन करवाते थे देवता करवाते थे ना क्यों देवताओं को चाहिए शांति यज्ञ में से निकला हुआ जो हविश माना धुआं जो है वो उसको चाहिए उसमें ताकत है वो भी कहते हैं ना कि वो यज्ञ में से निकला हुआ जो धुआं है जो सामग्री है वो पूरे वायुमंडल को एक ऐसा बदल देती, बन, बदल देती है नेगेटिव जो जो भी वायरस है वो खत्म करती है रोग रोग शोक जो फैला है वायुमंडल में वो खत्म करती है तो यज्ञ क्यों करते थे पहले जी या बारिश के लिए भी यज्ञ करते हैं हर चीज के लिए हर चीज के लिए ये करते हैं शांति के लिए ये करते थे तो उसके वाइब्रेशन चेंज होते हैं जो यज्ञ में से निकलता हुआ जो धुआं था धुआं के साथ ये वाइब्रेशन जो बोलते हैं मंत्र होता था वहाँ उसी टाइम मंत्र की शक्ति थी उसी टाइम तो शांति शांति बोलते रहते नहीं मंत्र में हाँ जी बिल्कुल विश्व शांति का भी यज्ञ होता था हाँ। तो मेरा मतलब ये कहने का था कि ये जितनी भी दुखद घटनाएं धरती पे होती है तो इससे और नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने आप का स्वपरिवर्तन करें और स्वपरिवर्तन से परम शांति के वाइब्रेशन पूरी दुनिया तक फैलाए और विश्व को बदले बापू जी यहाँ पे एक और बात जानना चाहूंगा क्या जानवर का भी वाइब्रेशन होता है उसकी आत्मा में शक्ति नहीं होती मगर इसका ओरा तो, तो अपने तक तो रहता है ना थोड़ा थोड़ा okay. कुछ तो होता है ना ओके okay. ओरा है तो स्थूल शरीर है ना मगर okay. उसकी शक्ति नहीं होती इसलिए वायुमंडल प्रभावित नहीं होता ओके ओके वायुमंडल प्रभावित नहीं होता लेकिन मनुष्य प्रभावित हो सकता है मनुष्य उसके प्यार में भर जाते हैं देखो कैसा मनुष्य कोई जानवर को प्यार करता है कुत्ते को प्यार करता है जी मृग को देखो एक एग्जाम्पल बताऊँ अंतमती सो गति जो हमारे देश का नाम भारत किसके पड़ा भरत नाम का राजा था ना जी वो भरत राजा नाम का राजा वो एक मृग जो थे मृग पाला था उसने हाँ। उसको बहुत प्यार करता था हाँ। तो प्यार करते करते उसका शरीर छूट गया तो अंतमती सो गति वो दूसरे जन्म में मृग बन गया क्या बन गया जी अंतमती सो गति जी तो ये उसका ओरा प्रभावित नहीं किया मगर उसने जानवरों को प्यार किया तो जानवर बन गया क्या अंत मत सो गति अंत मत सो गति मतलब परमात्मा को प्यार करने की जगह पे उन्होंने जानवर को प्यार किया आज विदेश में देखो कुत्ते पाल रहे हैं मनुष्यों को प्यार नहीं करते कुत्ते को प्यार करते तो कुत्ते का ओरा तो होता है ना एक छोटा आपने एक लिमिटेड ओरा होता है तो कुत्ते को कुत्ते को तो कहते हैं शास्त्रों को बोला है दूर रखो बाहर रखो घर के बाहर रखो अब लोग अपनी अपने गोद में बिछाते हैं खाने के साथ खाते हैं तो क्या होगा कुत्ते जैसा ही बन जाएगा ना जानवर जैसा इंसान क्यों बन गया कुत्ते पालने से कुत्ते को प्यार करने से परमात्मा को प्यार करने की जगह कुत्ते से प्यार करोगे तो क्या मिलेगा तो बापू जी अब यहाँ से थोड़ा ऊपर चलते हैं कि बेहद के विश्व में भी वाइब्रेशन काम करते हैं हाँ जरूर जहाँ बेहद का विश्व है मैं बताऊँ आपको जैसे हमारी एक मल्टीवर्स माना सौ कला का ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं मल्टीवर्स को यूनिवर्स को भी यूनिवर्स का जो होता है यूनिवर्स का भी परमधाम होता है तो यूनिवर्स के परमधाम में ग्रेट यूनिवर्स के परमधाम में गैलेक्सियों के परम धाम में महाशिव परम महाशिव परम परम महाशिव तो जहां जहां भी हर जगह भी संकल्पों की सोच पहुंच जाती है मैंने यहां बोला ना कि जब कोई ब्रह्म स्वरूप की उपासना करता है शिवम शिवम बोलता है तो उसका वाइब्रेशन उसकी संकल्प की इसकी सोच शिव तक पहुंच जाती है शिवपुरी तक पहुंच जाती है आपको बताए ब्रह्मत्व तक पहुंच जाती है विष्णु को याद करे तो विष्णु तक पहुंच जाती है तो उसकी सोच हर जगह प्रभावित करती है ऐसी तरह बेहद के विश्व में भी जहाँ बेहद की दुनिया कहते हैं जहाँ बेहद की कला के ब्रह्मांड है तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में वहाँ ज्यादातर सोच नहीं चलती वहाँ बहुत कम सोच चलती वहाँ ज्यादातर मन का मौन रहते हैं मगर कभी कभी तो हल्के से संकल्प चलते हैं ना कहते हैं ना परमात्मा ने भी एक संकल्प किया एक संकल्प में एक से अनेक हो जाऊँ तो महाशिव ने एक संकल्प किया तो एक संकल्पों के प्रभाव से एक से अनेक बन गया तो अनेक शिव बन गया ना महाशिव ने एक सोचा मैं एक से अनेक बन जाऊं राइट right. तो उसकी पावर में अंदर संकल्प तो चला निराकार में हल्का सा संकल्प चला ना राइट right. तो हल्के से संकल्प से अनंत अनंत पावर के टुकड़े हो गए ब्रेकअप हो गए 
जी तो पावर के टुकड़ा हो जाने से अनंत शिव पैदा हो गए ना अनंत अनंत शिव पैदा हो गए बापू जी यहाँ रोकना चाहूंगा हम तीसरा पार्ट इसका लेंगे परम शांति